ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാറ്റാബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഷോസ് ദ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഹൗ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ആക്സസ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു വെച്ച ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഒരു റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ടൈപ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഇറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് എ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഒരു മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ ടൈപ്പിലാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അതിനൊരു പാരൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇൻ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ ഡാറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസർ ഇൻ ടു എ ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ഈസ് ഹാവിങ് വൺ പാരൻ്റ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് മെനി ചിൽഡ്രൻസ് ഒരു പാരൻറ്റും ആ പാരൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചിൽഡ്രൻസും ആ ചിൽഡ്ര ചിൽഡ്രൻസിൽ നിന്നും മറ്റു പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ അവിടെ താഴത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ രണ്ട് റൂമ് ആ രണ്ട് റൂമിൽ തന്നെ ഓരോ റൂമിൽ രണ്ട് മെഷീന് ആ മെഷീൻസിന് റിപ്പയർ രണ്ട് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിപ്പയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിപ്പയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലിസിറ്റി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അല്ലേ നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പേരൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റും ചൈൽഡ് സെഗ്മെൻറ്റും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തരം തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റു പിന്നെ രീതി നമ്മൾ മോഡലൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാൾ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് 
ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റാബേസ് മോഡലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ റീപ്ലേസസ് ദ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അലൗ മോർ ജനറൽ കണക്ഷൻ എമങ് ദ ഡാറ്റ എലവൻസ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ഉള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഇതിൽ കൂടുതലായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു പേരൻറ്റ് ആ പേരൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഒരു ചില്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നിലധികം പേരൻസ് ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചിൽഡ്രന് ഒന്ന് ഒന്നിലധികം പേരൻസിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഐറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീസ് ടു ഓവർകം സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കുറേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ അലൗസ് ടു ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ടു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേരൻറ്റ് ഓരോ ഡാറ്റക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റെക്കോർഡ്സിനും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പേരൻസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചൈൽഡ് റെക്കോർഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് ആസ് എ വെബ്ലി വെബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് റെക്കോർഡ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചിൽഡ്രൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേരൻറ്റിന് കീഴിലും നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ഒരു ചിൽഡ്രനുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പേരൻസിനെ നമുക്കിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൺസെപ്ച്വൽ സിംപ്ലിസിറ്റി കൺസെപ്ച്വൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ മോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസും റിലേഷൻഷിപ്പ് വരികയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിലധികം പേരൻസ് ഉള്ള റെക്കോർഡ്സുകളാണ് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് മെഷീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതിന് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റിപ്പയർ ബില്ല് ത്രീ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയർ ഫോർ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പേരൻസ് രണ്ടും രണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയർ ത്രീ ബില്ലിൽ നിന്നും മെഷീൻ ത്രീയിലേക്കും അതുപോലെ മെഷീൻ ഫോറിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോറിലേക്ക് അതേസമയം റിപ്പയർ ബില്ല് ഫോറിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേരൻസ് ആണ് അവിടെ മെഷീൻ ഫോറിന് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡലാണ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേരൻസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഓപ്പറേഷൻ അനോമലീസ് അഥവാ നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിട്ട് മാറും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു ആബ്സെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല രൂപത്തിലുള്ള പല പേരൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിൽഡ്രൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ദിസ് മോഡൽ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇ എഫ് കോഡ്
അഥവാ റോസും ആരോസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റിലേഷണൽ ബേസ് ഡിസൈൻ ഈസ് എ ടേബിൾ ഇതൊരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ കാണുന്നത് ഈ ടേബിൾ ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റോസ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ റോസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുമായി പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റകൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൻസ് ടേബിൾ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിലേഷൻ ടേബിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റിലേഷന് ഇൻ റിലേഷൻ മോഡൽ റിലേഷനൽ മോഡലിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് റിലേഷൻ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംപ്ലി ടേബിൾ ടേബിൾ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നാമത്തതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതിന് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള മോഡലിനെ ബേസ് നോക്കുകയാണ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും കൺസെപ്റ്റൽ സിംപ്ലിസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഫീസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർഡ്വെയർ ഓവർ ഹെഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് അഥവാ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫിസിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു തലവേദനയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ബാഡ് ഡിസൈൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വളരെയധികം മോശമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇതാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ബാക്കി മോഡലുകൾ നമുക്കിനി പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്